Sí, un objeto de consumo. Yo siempre he un objeto de consumo. Y lo que, lo que veo, lo consumo. Porque, porque pienso que, que hemos llegado a un estado de que cada cosa que existe es para consumir. La salud se ha transformado en un objeto de consumo. Aquí el, el médico, eh, no es médico, no es un ser humano. No me preocupa la salud de la gente, no me preocupa solo el dinero que gano. Y el, el, el amor a un objeto de consumo. La persona consume amor. O, o no consume, no, 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 no les importa por la persona, solo es un objeto de consumo que hace que todo sea satisfacción, menos, menos soporta a una frustración. Entonces, yo voy a la iglesia del consumo. Yo quiero ir a la iglesia del consumo. Yo digo, no, que a la iglesia del consumo, tengo que ir a la iglesia del consumo. Hasta un museo, hasta un museo. No hay museo, no hay objeto de consumo, porque el museo es hacia, hacia objeto de consumo, porque son productos culturales que se venden. Entonces, ¿qué hay cultura? Cultura que se vende. Entonces, ¿qué hay? 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 ¿Y eso qué? ¿Eso? ¿Es un objeto sexual? ¿Eso? Es una falsa iglesia, falsa iglesia donde se adora antiguo Dios. Antiguo Dios que predica amor. Antiguo Dios que predica que el prójimo es lo más importante. Ma ese Dios ha sido reemplazado por Dios de consumo. Voy a buscar el verdadero templo. He arrebatado al verdadero templo. Hasta el templo que adora y todo lo que, que son creyentes al verdadero, al verdadero objeto de consumo. Aquí hay salud, educación, formación, a todo lo que nos hace ser uno mejor que el otro, ser calificado. Esto es lo que nos da a nosotros usar en el mundo. Es arribado el verdadero templo, va a entrar para mostrar cuál es el verdadero templo. Hasta el templo adoramos nosotros. Mira, pues se ve que es el verdadero templo. Sí, el verdadero templo. Es un templo con dioses de verdad, no con dioses ficticios que engañan a la gente. Mira, pues, ¿cómo se puede adorar el verdadero templo? El verdadero Dios. Mira, pues, ¿cómo puede fascinar con todo lo objeto que ha creado? La creación, la gente, o sin reyes, hasta el verdadero tiempo.
propios tienen muy pocas, eh, muy pocas representaciones asociadas. Las personas, por ejemplo, solo puedes asociar Julián Marino con tu persona. O capaz si yo hago un artículo tuyo con ese artículo. Pero, por ejemplo, la palabra artículo lo puedes asociar a numerosas representaciones. Claro. Sería la, una lectura basada en los hallazgos de Julián Müller, Damasio, acerca de que cada representación está conformada por nodos y esos nodos son más o menos potentes. Eh, sucede que eso es un poco antiguo. En cambio, tenemos eh, trabajos eh, que nos hablan ya de, desde 1904, 1905, acerca de que el olvido de los nombres propios eh, no tiene eh, relación con lo que acaba de mencionar. Uno no, no tiene que facilitar el olvido de los nombres propios por tener menos arraigo o menos, menos nodos, estos que son más nodos, ya no sino que se basan en que tiene que haber un motivo, una asociación entre lo olvidado, entre lo no olvidado y el contenido que traccionó para que ese nombre desaparezca de la cadena de representaciones. Ahora, vamos a ver que suele suceder que la persona evoca otro nombre en lugar del nombre Diana, ya no, no Diana, <risa> sino que en el nombre de Target. Bien, entonces, ¿por qué evocar ese otro nombre y no el nombre Target? Hay lo que se produce es lo que se llama un reus o geográfico, donde tiene que haber una asociación extrema entre el recuperado con el que ha sido desalojado. Pero a la vez también tiene que haber un motivo. Ese motivo tiene que provenir de un vínculo con la sexualidad o con la muerte de la representación desalojada y tiene que haber habido un acontecimiento precipitante. Uno de los, bueno, de los últimos papers informa de un autor Cuyo, de cuyo nombre no puedo acordar que está viajando en un tren y no puede recuperar el nombre de una artista porque había tenido una conversación sexual acerca de la costumbre sexual de los turcos. Los turcos, cuando no tienen elecciones, eh, tienen una disposición o prefieren morir. Porque dicen, ¿para qué ese movimiento? Si esto ya no funciona. ¿Qué se acaba con la conversación de la escritora? Y le produjo. y aquí abandonar la conversación. Pero esto fue el eh, que eh, tuvo una recuperación para mí. Eso es lo que es porque no tuvo que ver con sino que un ejemplo otro, un ejemplo sexual más grande, porque era la de nombre. Y ahí vino la asociación con una aldea de Lyon, en la zona de Austria, donde había muerto una persona con una persona sexual. Entonces fue atrayendo a ser desalojado para que el nombre de esa materialidad del hombre era desalojada de sus aspectos parciales formando una cadena. Y ahí hay algo muy interesante. En otro artículo habla del ensalmo de la palabra. El ensalmo es la palabra autoritativa, es una dimensión de la palabra. Acá estamos con la dimensión material de la palabra, que eh, ya en papers más recientes aún, ya más de 2017, estamos en los albores de la primacía del significante. Porque justamente esta materialidad del lenguaje que permite que bloques el desalojado de la conciencia es lo que me permite decir que entre significante y significado no hay una relación de paridad donde uno denota al otro, como decía antiguamente Sociedad, sino que hay una primacía de la materialidad del significante en el ordenamiento de estos rebuses o jeroglíficos. Actualizaciones más allá del 2017 y con esto termina el segmento especial de Neuroradio Revés, actualizaciones psicoanalíticas, actualizaciones picantes sobre la actualidad del psicoanálisis. Bueno, eh, un saludo muy especial a Nadia Monserrat. Sí, muchas gracias Nadia por cuidado de nosotros y... Sí, sí, incluso eh, la Nadia de 22 y 50 a 23 es la Nadia a Un saludo Nadia.